kadar OPR naik lagi iaitu sekarang 2.75 naik 0.25 menjadikan 3.00 yang akan menjejaskan dan pembayaran uh, kepada peminjam-peminjam pada Jun ataupun Julai nanti. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita intro terlebih dahulu. Let's go. Salam HH Channel di sini NHH Channel di sini Kepada yang datang kecil ni Bantu saya dengan tekan butang subscribe Dan tekan butang lonceng Untuk notifikasi anda Terima kasih kepada yang support channel ini Selama ini Okey kita pun masih berada dalam syawal Selamat hari raya Maaf Zahir dan Batin Okey so seperti yang kita maklum Tentang beberapa kenaikan Dah banyak kali kenaikan tentang OPR Itu pada 1.75 Dah 5.6 kali kau tak silap saya Dan keadaan sekarang 2.7 25 dan akan naik 0.25 menjadikan 3.00 yang itu seperti yang kita nampak dalam apa yang telah dipersetujui ataupun telah dicadangkan oleh Bank Negara Malaysia ataupun BNM untuk menjadikan 3.00 kadar OPR semasa ketika ini dan ini akan menyebabkan apa orang kata kesusahan ataupun beban kepada peminjam-peminjam yang mempunyai floating Uh, rate iaitu daripada segi peminjam yang akan berubah-ubah uh, iaitu uh, akan uh, ni lah kenaikan 0.25% menjadikan 3.0 untuk pembayaran pada Jun ataupun Julai nanti dan seperti kita nampak dah banyak kali dah OPR naik ni mungkin dah 6 kali dan ini akan membebankan uh, peminjam lah uh, memang sedikit sebanyak memang akan membebankan peminjam so kita nampak uh, bank negara Malaysia, Malaysia ni uh, atau paksa ataupun mencadangkan kenaikan disebabkan untuk mengimbangi uh, kadar inflasi disebabkan oleh uh, pandemik COVID-19 ketika itu pada tahun 2019, 2020 dan 2021 uh, itu apa orang kata uh, banyak di segi uh, pembelanjaan yang tidak dapat di apa tidak dapat dikawal menyebabkan kadar inflasi naik dan sekarang uh, bank masih telah mengetatkan keadaan tertentu ataupun syarat-syarat tertentu kepada peminjam-peminjam melalui uh, beberapa kaedah lah iaitu di segi kita nampaklah kenaikan OPR uh, akan mengurangkan di segi uh, perbelanjaan uh, ni dan mengurangkan uh, kadar inflasi maksudnya inflasi uh, inflasi ni uh, kurangnya Uh, perbelanjaan ataupun uh, di, uh, apa uh, yang dapat dikawal uh, so inflasi akan kurang sekiranya uh, OPR masih berada dalam keadaan asas ok uh, so uh, akan adanya uh, perbelanjaan yang tidak terkawal uh, dan akan menyebabkan inflasi yang agak tinggi lah ok dekat sini sebagai pengajaran ataupun uh, ni lah mengikut kemampuan kita mengikut titik kita asas kita Uh, kita sebaiknya bijak berbelanja Kurangkan meminjam apa yang penting Kita cuba membuat saving Sama ada passive uh, Mungkin kita boleh buat grab ke uh, Ataupun apa-apa yang boleh berkaitan Boleh menambah kita punya kewangan Ataupun uh, simpanan lah dan, kita, dan seperti yang kita tahu Keadaan sekarang ni uh, Harga agak naik OPR lagi So uh, kita cubalah uh, bijak berbelanja Apa yang perlu kita beli Apa yang tak perlu kita simpan dulu lah Yang penting kita uh, perlukan keperluan Kehendak kita tolak tepi dahulu Ok itu sahaja yang saya nak sampaikan keadaan uh, Dengan keadaan semasa ketika ini OPR akan naik 3.00 Mungkin akan uh, memberi kesan kepada uh, Kita untuk membayar balik pinjaman itu Yang akan buat ku, uh, berkuat kuasa pada bulan Jun Ataupun Julai nanti Ok, lupa support NHA channel, subscribe NHA channel sehingga kita berjumpa lagi pada next petang. So, dah tengokkan. Assalamualaikum. Bye.